Sunt Abi și vă spun bun venit în bucătăria mea! Azi vă propun o rețetă numai bună de pus pe mesele de sărbătoare, dar și în pachetelul de la școală ori în prânzul de la serviciu. Ingredientul principal sunt frunzele fragede de spanac, pe care vă invit să le consumați din plin. Pentru această rețetă am folosit 300 g aluat de foietaj, 400 g spanac proaspăt, 200 g telemea, 40 g cașcaval ras, o lingură pe smet, un ou, sare și piper după gust, un gălbenuș cu două linguri de lapte pentru uns deasupra, mac și susan. Mai întâi spălăm spanacul în mai multe ape, după care îl opărim în apă clocotită cu puțină sare pentru 3-4 minute. Îl scoatem într-o sită și îl trecem prin jet de apă rece. Acest lucru este necesar pentru a opri gătirea spanacului și a avea o culoare frumoasă. Stoarcem spanacul foarte bine, după care îl tocăm mărunt. Peste spanacul tocat adăugăm telemeaua rasă, cașcavalul, pesmetul, oul, sarea și piperul după gust și amestecăm până la omogenizarea completă a ingredientelor. Tăiem aluatul în fâșii de aproximativ 5 cm și adăugăm umplutură de spanac după care rulăm fiecare fâșie. Tavă tapetată cu hârtie de copt, așezăm fâșiile în formă de spirală, una în continuare a celeilalte. Deasupra, ungem cu amestecul de gălbenuș și lapte și presărăm mac sau susan. Coacem spirala cu spanac la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 15-20 de minute sau până când se rumenește frumos. Același aluat, aceeași compoziție, o puteți face sub formă de mini spirale. Lăsăm la răcit, după care o putem servi. Poftă bună! Poate vi se pare complicat de realizat această rețetă, însă vă asigur că este foarte simplu. Cu minim de efort, în mai puțin de oră, puteți avea pe masa dumneavoastră un preparat senzațional apreciat de întreaga familie. Haideți să gustăm! Mm, foarte bună! Această spirală o puteți servi atât caldă cât și rece. Dacă v-a plăcut rețeta de azi, nu uitați să dați like și să vă abonați la acest canal și aruncați și un ochi la rețetele care deja au fost publicate. Până data viitoare, nu uitați! Mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere!